你要是拜我为师，我可以教你打遍天下的盖世武功。我再问你一句，你到底是拜不拜我为师？你的事，都不知什么叫师傅啊！就没见过这么大言不惭的人。我师傅见年纪大了，不愿意搭理。你说你一旦把年纪了，我师傅把你打伤之后，还得帮你拿药。你以为我这里的药不要钱呢？啊！就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是三天之后，我来要你答复。公演。小心，小心啊！没事，没事。这老家伙真是越老越固执。有这么多人在做见证，我今天定要打得铁桥三跪在地上，喊着求我做师傅。喂，你别吹牛了，我跟你说，你怎么能这样啊？啊，吹牛啊！这是保质脸，我跟你说，就是。双形拳，你这不是瞧不起我吗？你把绝音教你的功夫，统统给我使出来！师傅没有教我什么武功，他只教我呼吸吐纳。哼，连呼吸都让别人教，我看绝音真是收了一个傻徒弟。光凭这一点，你就应该拜我为师。休想！
兵师弟，你输了。师傅说过，输赢并不重要，世界上没有最强的武功，最重要的是，你有一颗仁爱的心。只有你有一颗仁爱的心，才是天下无敌。我明白了，我输给你的是我的心，我不配做你的师傅。输赢了，输赢了。路见不平，拔刀相助。你想杀人，我肯定得管。我告诉你，我功夫高过你很多。我劝你赶紧走吧。到时候要是我真的控制不了了，我可真的会杀了你啊！快走！追杀你的人已经被我打跑了。告诉我，他们为什么要追杀你啊？前辈，实不相瞒，他们是为了我师父手上的烧死秘籍，所以……我知道了，我知道了，他们一定是想要你手上的秘籍，所以才来追杀你的。没错
，小的功夫不行，以后可要小心啊！啊！小子，跟我斗，你还嫩着呢。前辈，你的救命之恩，我赵青永生难忘。但是前辈，你救得了我一时，救不了我一世。我见前辈身手不凡，不如收我为徒，成为武艺如何？教你功夫。铁桥三那个小子真是不识抬举，我身怀铁砂掌的绝技，他竟然不肯拜我为师。哼，铁桥三，怎么，你们认识？我与铁桥三师叔同门，从小一起长大。<笑>啊，真是个缘分。既然他不肯拜我为师，那我就收你为徒弟。我把我所有的功夫都交给你。让你打遍天下无敌手，师傅，请受徒儿一拜。哎哎哎师傅，徒儿，你出手试试，发力，让我瞧瞧，能不能打碎那块石头。徒儿，这心急吃不了热豆腐。你还没有运气到双掌，就急着出手，所以就打不碎这块石头。哎，师傅，你太厉害了。<笑>那是当然，我可是曾经的天下第一呀、啊！曾经的天下第一，要不是他，我早就成为天下第一了。师傅，难道您打不过铁桥三吗？谁说我打不过他？我告诉你，我输给他的不是我的武功，我输给他的。是我的心，您的心。徒儿不太明白，就是因为他，才让我明白，一个真正的高手
，不是处长将对手打死，而是在处长之前就已经让他臣服了。修炼体沙掌，本来就是件不容易的事儿。练功之初，这双掌疼痛难以忍受，手指变粗变黑，更是必经之路。练习过程中，还不免感受到双掌发热，犹如火烧。练至中级时，手指更是不能弯曲。但是我没有想到你会这么的努力。这短短的数月，就练成了我毕生的武功。不过，你千万不可自满，一定要继续的练下去，才能成为真正的铁砂掌高手。多谢师傅。啊，我呢，无牵无挂，浪迹江湖多年，不料到了暮年的时候，能收下你这个徒弟，而且对我甚是恭敬孝顺，我很高兴。等你学有所成，我也能放心的去云游四方了。师傅，你要走？你要去哪里啊？也该到了放下嗔念、虚怀若谷的时候了。放一下，师傅，你真的能放下吗？放不下的是你的面子，能放下的是你的心。徒儿，你跟我数月，我从你的眼神里面看到的全是怨气。记住，要想成为真正的高手，只有放下才行。师傅，怪徒儿，你天资聪颖，没花我多少力气，就学会了我铁砂掌的精髓。我能教给你的东西，已经都教给你了，今后就看你自己的造化了。你好自为之，记住为师的一句话：仁者无敌。你帮助的人越多，才能够知道什么是真正的天下无敌。
孙老板，时间不早了，我先走了。哦，好，好，好，好，那就告辞了。哎，慢走，我就不远送了啊！啊不用送，不用送。哎克鲁顿大伯，您怎么又回来了啊？嘿，赵仙侄，哎呦，你这是跑哪儿去了？我到处找你啊！想跟你交手，贤侄，我们之间一定有误会。你派人杀我，难道是误会吗？别！我没有杀你，我派人找你是想跟你说一说。够了，孙德教，今天我要杀了你，替我师父报仇。慢着，你师父不是我杀的，你凭什么找我？如果不是因为你，我师父就不会死于意外。你看，你都说了死于意外，跟我有什么关系啊？因为你就是这一切的始作俑者。始作俑者是佛光慈母，我才不在乎慈母呢，我在乎的只是江宁儿。你以为我在乎慈母吗？我在乎的是慈母里的秘密。你都死到临头了，还想要骗我？你为什么就不想一想，那位宝身边不缺女人，他为什么要霸着江灵儿？他不是慈商，他又为什么千方百计的要搞到慈母啊？因为词谱里面隐藏着巨大的宝藏，宝藏？什么宝藏？自始至终，九九归一，返璞归真。自始至终。九九归一，返璞归真。返璞归真。要是反过来，返璞归真。啊，炮二进一，炮二进一，炮二是一进一，将四十是进一，兵六进一，兵六进一。
怎么了？不好了！什么事情？什么不好了？他跑到窑洞去了。谁跑去窑洞了？是钱少爷。这些都是我的，这些宝藏都是我的。太没礼貌了！看到师叔竟然直呼我的姓名，你太不懂规矩了。好，师叔，师叔，你先放了女儿，因为她是无辜的，你放了她。<笑>无辜的，我儿子还无辜呢。放了我儿子，我就会放了他。好，只要你先把女儿放了，我就告诉你，你儿子在哪里。你放了他，赵琴，你别忘了，当初是我告诉你宝藏的秘密，是我跟你一起去破解七谱。如今你想独吞，你想独吞呐、啊？我没想独吞，我是为了江家，为了江家，江家，少天教，宝藏就在这儿，就在这下面，只要你放了丽儿，所有的宝藏全是你的。我我告诉你儿子在哪里，他就在十三号。你先把灵儿放了，宝藏都是你的。什么宝藏？灵儿，你还不知道啊？就是他，孙腾娇。怎么着？怎么着？不想让我说，那我也得说。灵儿，就是他，他当初为了这批宝藏，害死了你爹。如今他回来，又想害我，害你。还是为了宝藏。刘，刘，刘，刘，你醒醒，刘。
，小心点。坤少爷，看。哇，这么多箱子。我一直以为小姐说的宝藏是佛光瓷，没想到真的有宝藏。三哥难民动乱，朱由榔被下难逃。落脚广州之际，于广州称帝，年号永历。永历帝从京城携出大批奇珍异宝，指定为反清复明之用，并暂交由本人胡铁花保管。胡铁花是谁、啊？就是佛光寺的创始人，我的师公。三哥，你接着念。本人弟子姜氏家族与佛山世代以陶瓷为业，南风古造为祖传家产。得此之便，本人将宝藏藏于南风古造之下，盼有朝一日，助反清复明之需。原来这才是佛光寺的秘密。可是，可是为什么老爷从来都没有跟你提起过，甚至都没有跟小姐提起过呢？丽儿说过，师公将佛光寺分成三方，我梁家得此宝，江家的潍坊，孙家。对呀、啊，只要有此宝和配方，已经可以烧出佛光寺了。那他孙家得什么？我怀疑孙家拿的是宝藏的秘密。我曾听师傅说过，孙藤娇听到师公的欢心，但是他也知道孙藤娇的个性狡猾，所以没有将佛光瓷谱跟配方传给他，而是告诉他宝藏的秘密。我明白了，他一路找瓷谱跟配方，所以师傅才不想让佛光瓷重新出现。可是，偏偏在赌瓷大会上，我把佛光瓷拿了出来，让他知道了瓷谱和配方。就是因为这个原因，他才去找赵钱的。师傅，李浩，我对不起你们，我不杀博人，博人却因我而死。就是因为这些东西害了小姐和老爷，居然就是这些东西害了小姐和老爷。事情怎么会变成这样？三哥，现在赵钱也知道了宝藏的秘密，他肯定不会放过我们的。还有那贵宝，当初就是为了四谱和配方，他才把小姐……我们一定不能让他知道这件事情。小兰，明天天一亮，就将南风古早封邀。除了你我小飞之外，不能再让其他人知道宝藏埋藏的地点。小飞，今天晚上的一切都不能说出去。哦哦。可是，三哥你呢？我要去找赵钱。他突然失踪，除了广州城，我想不出他还能去哪里。这件事情必须做个了断。交给我吧，你们赶快去找魏大人。小心，走。Thank <laughs> you. 
这么多日子没见了，今儿这是什么风，把你给吹来了？今天我来这里，是来跟你算账。算账？那批货的事儿不是早就翻篇了吗？再者说，我已经让孙藤娇把货都吐出来了。孙藤娇已经死了。什么？他怎么死的？我杀的。你？他想要跟我抢宝藏。宝藏。这么说，你们已经破解藏宝图了，所以你也知道磁补的秘密。宝藏现在在哪儿？为了这批宝藏。孙藤娇利用我，杀死了我师父，而你却霸占了江莲儿。哎，过去的事情都已经过去了。赵老板，咱们可都是成熟的人，尤其是你，更应该懂得识时务者为俊杰的这个道理。江莲儿虽然不要你了，但是你手上有这批宝藏。你还在乎身边没有女人吗？我在乎。不如我们做笔交易，你告诉我宝藏的位置，我给你安排安排。你看，广州提刑按察使司的这个位置，你感兴趣吗？或者总督大人的官衔？我想要你的命。赵谦，我答应你，帮你找个江灵儿，让他回到你身边。太晚了，江灵儿已经死了。赦你不死，并用我的人格担保，把我的荣华富贵与你一起分享。你的人格没有丝毫诚信可言，赵谦，别再执迷不悟了，跟我去官府。梁坤，江灵儿已经死了，你也难脱其咎。今天我先杀了那玉宝，再杀了你。他不能死在你手上，我大义不归大人，要在公堂审判他。我今天就要看看我们俩到底谁厉害。
。从今天开始，当天开始，我就不再听大哥了。半瓶，全全倒进去。来来来，张嘴，张嘴，张嘴。哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哎，走走不走？走啊！啊，上面下边，看着办吧。啊啊啊！上面下边，我我我，选一个，这是选一个啊！哎，走啊，快快点！哎哎三魏云飞他们离开广州之前拿到这批宝藏，我还是赢的。宝藏啊宝藏，我们终于要见面了！哈哈哈哈哈！这么大胆，竟敢擅自升堂！大人，许久不见，您一向可好？我刚才还在想，很久没见到魏大人了，本官还在担心您的安危呢。真是让那大人费心了。不知两位大人今日升堂，所为哪桩？为你呀、啊？为我？罪臣拿贵宝。还不跪下！笑，我身为朝廷命官，岂能说跪就跪？再者说，本官何罪之有，凭什么要跪下？玉英旗的商人克利顿勾结，走私鸦片，祸国殃民。你说什么？我根本就听不懂啊！好，那本官就成全你，再说一遍。你与英人克利顿。走私鸦片，贩卖人口，更绑架本官，罪不可赦。哼，走私鸦片卖人口，魏大人，你这话说的可就严重了。请问，您有证据吗？哦，我想起来了，你是想说安青鸾那天呈上的那本账簿吧？如果我没有记错的话，那本账簿确实可以成为指证我的利器。可是那本账簿所记载的内容完全跟本官无关。哈哈哈！魏大人，那账簿又去哪里了呢？如果你非要说这些事情都与本官有关，那我也无话可说。说得好，民女安青鸾送来的那个账簿。在你绑架我的时候，已被你搜出销毁。魏大人，你口口声声说我绑架你，试问，我若真的绑架你，为什么现在你还能再次升堂呢？哼哼哼。巡抚大人，本官完全无法接受魏大人对我的指控，还请巡抚大人为本官伸张正义。马大人，我本来以为你是不会做出这样的事情。
。但是，当我看到证据的时候，由不得本官不信证据。对，逮证人，逮证人。禀告大人，证人带到。顿大班，你怎么会在这儿？格里顿大班，你是我们最重要的证人。本官现在问你，你可认识此人？认识，他是光州安察使司安察使拿贵宝。嗯，那他与你是什么关系？他在光州是我最大的签商。说谎，本官跟他一点关系都没有。克里顿大班，拿贵宝所言可是真的？他说谎，每次我进货到广州，都是他安排行商来接货。你所说的货，是什么样的货啊？嗯，鸦片。大贵宝，本官再问你一次，你可认罪？不认。二四六八，王小姐，这是最后一件了吧？那可不一定，真没想到，孙能要的生意做这么大，抄这么多货，抄了手都软了。哎，都抓紧时间啊！来来来，你你看这边，我看那边啊！哎，那边，那边，来来来，哎，好好，哎，使劲使劲，那那那那，使点劲呐！哎呦，呵，哎呀，哎呀，你干什么呀？怎么了？活的，活的，活的什么？不知道。什么好的？什么？你快来看看，快来看看，打开，打开，打打打开呀！别慌，别慌啊啊！再近点！谁？快快快！谁呀、啊啊？是个人，是个人。孙公子，孙成龙啊！出来！快快快！动起来！快来！动起来！来来来来来来！来打麻将！哎哎哎呦！真够沉的！哎，慢点慢点！哎呦！哎哎哎呦！哎呀，坐一坐一坐一坐一坐。你说说。好，哎，干杯茶。这么喝的？你干嘛？又是那干嘛？气死！快去吧，他爹都死了，就你事儿多。嗯，你说什么？嗯，你爹死了。嗯，哎哎哎哎哎，孙孙孙孙孙公子，你看这，你看这这这这，哎，水来了，水来了，快点！哎，水水水水水，啊，走走走走走，都待着吧啊！哎，抄完东西赶紧走吧啊！他没事没事，活着就行。都拿上啊，都拿上，来来来！哎呀，没事没事，活着就行。走走走走走！哎，都拿，都拿了！哎，哎呀，走走走走走走，走吧！你们救我！哎，你怎么起来了？哎，放手，放手！哎哎，嗯，哎，哎，哎，哎，大王，水放这儿了啊！哎，哎，我我我我们走了。孙公子，哎，你保重啊！哎，走走走走走吧，走啊！
不用看了，这辈子你应该没有机会出去了。你是来看我笑话的吧？我也坐过牢，我知道那种滋味，笑话你没有意义。那你来这里到底是为了什么呢？你怎么会知道宝藏的秘密？它应该是存在于我们梁家、江家。跟孙家之间的秘密。<笑>既然事情已经到了这种地步，我也不妨告诉你，让你长长见识。那一年，我祖上跟随顺治帝入关，那时候我那拉是官拜一品，那可是很大的官呢、啊。之后。他追杀朱由榔到南方，哼，你可不要小看了这个皇帝。他虽然是逃命，可他该带的都带了，尤其是那几个他最喜爱的烧瓷的陶官，他们其中一位就是我的太师傅。胡师傅，当时他将宝藏藏在南方古造，可你是满族，你怎么会知道？我祖上因为追杀赵宗而得知了这批宝藏的实情，却因为无法完全倾诉天地会反贼，而被皇上怪罪，判了个诛杀不利，被贬为三品轻车都尉。经过几代人的寻找，都不能得知这批宝藏的准确位置。当这个秘密被分成三部分之后，你就更加找不着。后来，你想要找到宝藏，跟穆山大人买回这个一品的官职，是魏云飞告诉你的吧？但你却不知道，贪得无厌的后果，却是使你失去了一切。哼！无论如何，我还是要谢谢你，让我知道了这一切。既然如此，你也要为我解开一个疑惑。现在这批宝藏已经在你们手上了，那你打算如何处置？你要将这批宝藏全数上缴国库、嗯。你要不要再想一想啊？这说出去的话就收不回来了。这批宝藏够你吃好几代呢。你还不如告诉我，知道这批宝藏还存在的人，后果如何？既然如此，我有个不情之请。大人，请讲。我想请你和安姑娘和我一起护送宝藏，押解大贵宝进京受审。好。好。铁桥三，安青鸾受命。本官现在命令你们持此令牌，立即前往南风古造取出宝藏，押解回城。是。为劫狱，魏大人，请您回去商量抓人计划。就，这，铁师傅，我真没见过哪大人了。大人去哪儿？哪大人？你不知道他是侵犯吗？还敢叫他哪大人？只要你们告诉我他去哪里，我就转告魏大人，让他对你们法外施恩。去，去扶正了。这，这。大人，请喝茶。顾英啊，坐下吧。啊，你现在是我的救命恩人了。谢大人。大人以后不要叫我大人，以后
，你我就以兄弟相称，你就叫我一声大哥。是，顾莹，你可相信大哥？那是当然。说来也是，如果不相信的话，你岂能舍命救我？我知道大人壮志未酬。哥哥，里边请，里边请。没错。我们能赶到南风古道，拿下那批宝藏，我们就可以动身再起。我愿一辈子追随大哥，直到地狱，是吧？就不应该相信你，就不应该让蒋灵儿到你的府上去。我和蒋灵儿是两厢情愿的，根本就轮不到你这个外人说三道四、指指点点。那魏博，今天你的死期已到，你马上就要如愿以偿了。赵谦，你可不要搞错了方向。说到底，你应该报复的是梁坤，不是我。我先杀了你。他就是下一个，明年今天就是你的忌日。
你们所有人都知道我喜欢江灵，却没有一个人肯帮我。先是师傅，他明知道我喜欢江灵儿，却把她许配给你。然后是孙藤娇，他也明知道我喜欢江灵儿，却把她介绍给那贵宝。可恨那那贵宝，强奸了江灵。梁坤，你知道我最恨的是谁吗？我最恨的就是你！这么多年，你一口一个大哥，一口一个大哥的叫我。我们三个人从小一起长大，我对江灵儿的心意，梁坤，你不知道吗？你当然知道。你知道为什么不成全我？为什么？我只想要跟灵儿在一起生活，就这么简单。我没错，你错在没有尊重灵儿的意愿。这一切都是你自己一厢情愿，今天这个结果，都是你自己一手造成的。你有什么资格说我？今天，我最后一个要杀的就是你，让你下去。没讲理儿。我帮你杀了他。师傅，我到底，我到底哪一点配不上你啊？倩儿，这不是配得上配不上的事，而是阿坤他他比我更好，是吗？不是他比你好，是是是阿坤他更合适。大哥，从小你就把好吃的、好玩的都让给我，我不想和你争灵儿。灵儿是人，他不是吃的玩的，不存在争不争的事。我知道大哥，你跟我都非常疼灵儿。不管灵儿嫁给谁，她都一定会非常幸福的。别听他胡说，赵贤，你现在所有的一切都是梁坤造成的。要不是梁坤抢你的女人，灵儿早就嫁给你了，你也早就成为江家的主人了。这些都不是你的错，你知道吗？我知道，这一切都是梁坤的谎言，都是梁坤设的局害是是，是他设的局。是梁坤，你能走到今天这一步。全都是因为梁坤，因为梁坤，是梁坤设的局。你这个是他父，你以前打不过他，可现在你已经练成了绝世武功了。难道你害怕的吗？不对，那你为什么不去找他报仇？我要找他报仇，还不去？我要找他报仇！少爷，师傅，你回来了。师傅，自从你进京之后，宝芝林从来都没有一天安静过。每天都有大批人过来找你学铁线拳，雾寒阿水根本就出不了门。这次好了，你们都回来了，他们就再也不会烦我们了。大师兄，啊，事情从来就没有你想的那么简单。什么意思啊？你认为他知道我们回来了吗？嗯，你们在说谁啊？你有把握面对他的挑战吗？你没有把握。你曾经跟何不了交过手。你知道铁砂掌的弱点，所以铁线拳是有机会赢铁砂掌的。他现在一心想杀我，一直专注在这阴影里。他会全力以赴的。可你不想杀他，你犹豫，所以你会输。
你不要再想着你和他以前的情分，就放过他。你要想清楚了，你的师傅江行远、江灵儿、小兰，全都是因为他而死的。我算是听明白了，你们是在说赵钱吧？我跟他之间的恩怨，也该做个了断了。我也不想带着这个心结走进坟墓。所以你要像他一样，一定要全力以赴。是因为你要打一场你根本不想打的仗。我以为我不需要出手，赵钱就能得到报应，就像孙腾霄跟拉贵宝那样。能够给他报应的人，除了你以外，没有第二个。师傅。你也认为我要出手吗？当然要打，可是我不想打，我怕我下不了手。你若不下手，那这场恩怨就永远不会结束。难道你希望这个仇恨继续下去吗？应该有一个了断了吧？好，我答应你。但是我有个条件，如果我赢的话，你要跟我去官府接受律法的制裁。哼，你觉得今天我们还会有人能活着走出去吗？大哥，也不要一错再错了。难道我们兄弟一定要生死相搏吗？我一定要。凭什么所有的对都是你的，所有的错都是我的？梁坤。你一口一个大哥的叫我，如果你真的还当我是你大哥的话，今天就跟我好好打一场，让我杀了你。错也罢，对也罢，既然大哥执意如此，我这个做兄弟的，就陪你好好打上一场。消息，我要跟你一起练功了。以我的天分，很快就可以打败你了。打败我是吗？呃呃，行行行，服了吗？服了服了服了。哎，大哥，我也不说现在。呀！
放心吧，我和大哥之间的感情一向很好的。呀，呀说，舅父对你们有内外之别吗？什么东西是他有你没有啊？师傅待钱儿视如己出，钱儿一定会报答师傅的养育之恩的。回来了，而且是带着圣旨一起回来的。
这次，女儿和师傅护送宝藏，随魏大人一起进京，顺利揭发穆善拿贵宝的罪行。皇上很高兴，他问女儿要什么奖赏。我说，我只想恢复汇丰堂的名誉。做到了，女儿没有让您失望，女儿，女儿，终于给您争了一口气。青龙，别太难过了，这一切都已经过去了。我相信他现在一定会非常骄傲。有你这样一个女孩。铁桥三曾说：“铁线拳是洪拳至宝，切勿滥传，倾泻于世。”一八七一年，十五岁的黄飞鸿仗义搭救铁桥三的大弟子林福成，因缘际会得到了铁线拳的真传。黄飞鸿在名师指点下技艺大进，成为一代宗师，更让铁桥三的功夫与事迹在民间广为流传。<音>